Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Da sind viele, viele Smileys drin. Und, aber auch eine witzige Frage, sie kommt von Mike. Und Mike möchte wissen, Kanoko oder Farbverlust? Moin, bin noch neu hier. Bin noch, nein, moin, bin noch sehr neu im Koi-Hobby und verfolge mit großer Begeisterung ihre Blogs. Aber so ganz habe ich den Unterschied zwischen einem sich auflösenden Beni und sich bildenden Kanoko, zum Beispiel bei, beim Showa, Komma, Kohaku, etc., ich bin da ehrlich gesagt da manchmal etwas unschlüssig. Vielen Dank und macht weiter so und bis bald nächstes Jahr in Abstadt zum Einkaufen und mit vielen Fragen nerven. So, etwas holprig geschrieben, kein Problem, ich weiß, um was es geht. Kanoko, Sie kennen das vielleicht. Wir haben traumhafte Kanoko Nanashigoi, wir haben traumhafte Kanoko Asagi, wir haben hier und da auch mal eine Kanoko-Varietät unter den Gosanke. Was ist Kanoko eigentlich? Kanoko übersetzt sich mit Rekits und Gut, beim Rehkitz ist Rehkitz ist ähm, rotbraun und hat dann diese weiße Tupfen, aber daran angelegt hat man Koi den Namen Kanoko gegeben, wenn das Rot nicht flächig auftritt, so wie man das von den Kohaku Sanke Showa kennt oder auch beim Asagi seitlich unterhalb der Seitenlinie, sondern wenn das Rot so getupft, also nur die, die Schuppe eigentlich rot ist oder nur die Schuppe in roten Farbklecks ähm, besitzt und die Haut außenrum dann weiß oder wie beim Asagi graublau ist. Das nennt sich Kanoko. Und die Frage ist deshalb gut, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Kanoko entsteht. Kanoko kann zum einen entstehen, indem ein Koi, ein Gosanke, eine ganz normale Zeichnung hat, ein Kohaku beispielsweise eine ganz normale Zeichnung hat und irgendwann beginnt der Nibanhi zu bilden. Und das Nibanhi bildet sich manchmal direkt im Zentrum der Schuppe und dann wird das Nibanhi immer intensiver, wird größer, wird vom Farbton stärker, sodass man es vom normalen Rot irgendwann nicht mehr unterscheiden kann. Und plötzlich wurde aus dem ganz normalen Kohaku ein Kanoko Kohaku. Ideal wäre natürlich, wenn diese Entwicklung dann zum Stehen kommt, wenn der Fisch maximal schön ist. Aber in vielen Fällen ist es einfach so, dass das Nibanhi dann immer weiter, immer weiter, immer weiter drückt und irgendwann mal die Zeichnung dadurch auch ruiniert ist. Das ist eine Möglichkeit des Kanokos. Eine andere Möglichkeit ist, so wie beim Asagi, bei unseren Kanoko Asagi, der Asagi schiebt sein Rot gewöhnlich später, der Kohaku entwickelt ja seine rote Zeichnung binnen der ersten Wochen nach der Geburt. Beim Asagi ist das anders, die werden in der Regel ohne Zeichnung geboren und dann bildet sie sich irgendwann mal. Und da ist es so, dass ab dem zweiten, dritten Lebensjahr dann viele, oder schon ab jumbo tosai größe dass die dann anfangen und einfach so eine Kanoko-Zeichnung bilden und diese Kanoko-Zeichnung dann auch für, ich sage mal, zwei bis drei Jahre Bestand hat. Warum nur für zwei bis drei Jahre? Ja, weil beim Asagi und auch bei unseren Nanashigoi, das sind ja am Ende auch Asagi, gemischt mit dem Karashigoi, ist es einfach so, dass die Rotentwicklung langsam, aber stetig und in vielen Fällen sehr langsam, aber dennoch stetig einfach weiterdrückt. Und so wird dann aus dem Asagi ein Kanoko-Asagi und aus dem Kanoko-Asagi dann häufig ein Hi-Asagi, also ein Asagi mit einer sehr großen, schweren roten Zeichnung, die auch deutlich über, das, über die Seitenlinie hinausragt. So, und jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wie Kanoko entstehen kann. Und das ist, was du in deiner Überschrift schon schreibst, Kanoko oder Farbverlust, verliert ein Gosanke seine Farbe. So beginnt dieser Farbverlust häufig oder in den allermeisten Fällen an den äußeren Schuppenrändern. Und wenn Sie sich jetzt eine Schuppe anschauen, wenn die jetzt anfängt, das Rot erst an dem, an dem Halbkreis zu verlieren und dann geht es außen rum, dann ist es so, dass irgendwann mal, und es gibt tatsächlich Koi, ich habe das selber schon gesehen, das ist unglaublich, die fangen wirklich komplett einmal an allen Schuppen rein oder an allen Zeichnungsrändern, an allen roten Zeichnungsrändern an, außen mit dem Farbverlust. Und da löst sich die äußerste Schuppe als erstes auf, das Rot zieht sich in der Schuppe zusammen und am Schluss hat man wirklich einen wunderschönen Kanoko. Allerdings ist es so, dass dieser Farbverlust in den allermeisten Fällen nicht zu stoppen ist und irgendwann ist auch nicht nur das Kanoko weg, sondern in den meisten Fällen ist dann auch die gesamte rote Zeichnung weg. Und von daher sollte man bei solchen Koi vorsichtig sein. Wie erkennt man solche Koi? Diese Koi haben in der Regel immer ein perfektes Beni und die haben in der Regel eine sehr weiße Haut und die haben einen sehr, sehr, sehr geilen Glanz. Auch die Kopfhaut ist sehr weiß und dieser Prozess ist quasi, wir haben ja schon öfters vom Finishing der Farben gesprochen, Finishing der Farben, ein Drittel der Koi kommen irgendwann mal ins Finishing, das heißt, die Farben ändern ihre Gesamtkonsistenz. Das Weiß wird richtig weiß, das Rot wird richtig rot. Es gibt einen richtig intensiven Glanz. Das ist der Höhepunkt der Zenit, was die Schönheit angeht, aber gleichzeitig auch, 
wird dadurch die Ära eingeläutet, wo die Koi eigentlich nicht mehr schnell wachsen sollten, weil dann Finishing plus schnelles Wachstum ist in der Regel immer Farbverlust. Ich weiß noch, als ich bei Reini zum ersten Mal war, hat er mir stolz die Koi gezeigt, die er damals auf seiner Japanreise, da war er in Niigata, hat er mir alle seine Koi gezeigt. Wunderschöne Exemplare, überhaupt keine Frage. Und dann hat er mir ganz stolz einen Kohaku präsentiert. Und dieser Kohaku war eben im Finishing. Reini, damals noch nicht ganz so in dem, in, im, im, im Koi-Hobby drin, war noch am Lernen, wir sind alle noch am Lernen. Und Reini hat gesagt, guck dir mal die Farben an. Ja, wo ist, ja, wo ist, das ist doch ein Kohaku, das ist doch ein geiler Kohaku. Dann sage ich, Reini, das ist der Erste, der hier die Farbe verliert. Ja, wie, ja, wo ist, ja, ja, wie meinst du das? Dann sage ich, Reini, das ist genau das Finishing. Ja? Das dauert jetzt noch ein paar Wochen und dann beginnt er und Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal auf dem Internet schauen und, und sich mal unter Google Koi eingeben, äh, Kohaku eingeben und Sie mal ganz viele Kohaku-Bilder anschauen. Da finden Sie garantiert, ein, garantiert einen, der außen so eine ganz blumige Zeichnung an den Schuppenrändern hat. So, also, so, ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll, ist aber völlig wurscht. Und wenn in so einem Fisch, wo Sie das Gefühl haben, der hat eine sehr blumige Zeichnung, wo das Rot immer exakt der äußeren Kante der Schuppe folgt und das nicht nur partial an zwei, drei Stellen ist, sondern eigentlich überall auch seitlich an der Zeichnung. Wenn das alles so scharf abgegrenzt ist und wenn kein Sashi mehr sichtbar ist, Sashi ist diese unscharfe Linie vor dem Beginn eines roten Zeichnungselements, dann sollten alle Alarmglocken angehen, weil diese Koi werden nicht nur bald Farbverlust haben, sondern da hat der Farbverlust bereits schon eingesetzt. Beim Reini seinem Koi war es nicht so, dass er schon angefangen hatte mit dem Farbverlust, aber da ich diesen Typ Koi kenne, war für mich klar, dass es dieses Jahr oder in diesem Jahr passieren würde. Und tatsächlich, einige Monate später bin ich hingegangen, dann sage ich, und Reini, gucken dir an, sagt er, ja, da hast du recht gehabt. Und das ist jetzt nicht Zauberei oder Hellseherei, sondern wenn man diese Art Fisch kennt, wie gesagt, dann ist es relativ offensichtlich. So, jetzt haben wir Kanoko und Farbverlust auch besprochen. Machen Sie es gut, vielen Dank für deine Frage. Komm bitte vorbei. Du nervst mich mit Fragen und ich nerv dich beim Fischverkauf. In diesem Sinne, Mike, bis die Tage. Ciao.